சேனல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் மறக்காமல் இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹோம்லி ப்ரின்ஸஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஜீரோ டு டுவெல் மந்த் ஆகிற குழந்தைங்களுக்கு எப்போ தண்ணி கொடுக்கலாம் எந்த அளவு தண்ணி கொடுக்கணும் அண்டு எதில் தண்ணி கொடுத்தா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது என்ற மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல நான் ரெண்டு பாட்டை வந்து பிரிச்சுக்கிறேன் அதாவது ஜீரோ டு சிக்ஸ் மந்த் பேபிக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆறு மாதத்துலேருந்து பன்னெண்டு மாதத்துக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு எந்த மாதிரி தண்ணி கொடுக்கணும் இல்லை எப்படி தண்ணி கொடுக்கணுன்றத பற்றினா நிறையிருக்க <laughs> ஸோ ஒரு எல்லா பேபியும் எல்லா மாதிரியும் இருக்கிறது இல்லை இல்லையா அந்தந்த குழந்தைங்களுடைய ஹெல்த்து பொறுத்து இதெல்லாம் இருக்குது நான் வந்து ஃபைவ் மந்த்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால தண்ணி வந்து அப்போவே நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்து அவங்களுக்கு பழக்கப்படுத்தினேன் ஸோ அவங்களுக்கும் அவங்களும் வந்து தண்ணி வந்து குடிக்கிறதுக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ எல்லாருக்கும் இது சே சூட்டபுளாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஆறு எதுக்கு ரிஸ்க்கு ரிஸ்க்கே வேண்டாம் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் மந்த் வரைக்குமே குழந்தைங்களுக்கு தாய்ப்பால் மட்டுமே கொடுங்க நீங்கள் நல்லா ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டுட்டு குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுங்க அதுவும் சம்மர் சீசன் வேறு வந்துருச்சு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து குழந்தைங்களுக்கு தாகம் எடுக்கும் அடிக்கடி அழுவாங்க அழுறதுனால பசி அப்படின்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க அவங்களுக்கு தாகத்தால் கூட அழுவாங்க ஸோ தாகம் எடுக்குதுன்றதுனால நீங்கள் வந்து தண்ணி கொடுக்க வேண்டாம் ஒரு ஸ்பூன் கொடுக்குறேன் அப்படி கூட கொடுக்க வேண்டாம் அந்த ஒரு ஸ்பூன் கூட குழந்தையோட வயிறை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தாய்ப்பால் மட்டும் கொடுங்க தாய்ப்பால் கொடுக்காதவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஃபார்முலா மில்க் கொடுக்குறவங்களா இருப்பீங்க இல்லையா அவங்களுமே சரி அவங்களும் வந்து அதில் தண்ணி ஆட் பண்ணி தான் நீங்கள் ஃபார்முலா மில்க் கொடுப்பீங்க இல்லையா அதுவே போதும் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து தாய்ப்பாலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து தண்ணி தான் இருக்குது ஸோ லிக்விடாக தான் அவங்களுக்கு உள்ளே போகுது அண்ட் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் தாய்ப்பால்ன்றது ஸோ நீங்கள் ஃபார்முலா மில்க் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் சரி தாய்ப்பால் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் சரி தண்ணி வந்து சிக்ஸ் மந்த் பேபி வரைக்கும் கொடுக்கவே வேண்டாம் அடுத்து சிக்ஸ் மந்த் டு டுவெல் மந்த் பேபிக்கு பார்க்கலாம் இது இவங்களுக்கு வந்து நம்ம தண்ணி கொடுக்குறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி எந்த அளவில் கொடுக்கலான்றதை பற்றி பார்க்கலாம் முதல்ல கண்டிப்பாக வந்து குழந்தைங்களுக்கு தண்ணியாக கொடுக்குறத விட ஜூஸாக கொடுங்க அதுவும் இந்த சம்மர் சீசனில் நீங்கள் ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ் நிறைய கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து ஹெல்த்தியாகவும் இருப்பாங்க நல்லா ஹைட்ரேட்டிங்காகவும் இருக்கும் இது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு மேலே சாலிட் ஃபுட் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க இல்லையா அதுவுமே வந்து ரொம்ப கெட்டியாக கொடுக்க மா கொடுக்க போகிறது இல்லை செமி சாலிடாக தான் அதாவது கொஞ்சம் லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சியில் தானே இருக்கும் அந்த கூழ் மாதிரி அப்படி தானே கொடுப்பீங்க அதுவே தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு அது கொடுத்து முடித்த உடனே ஒரு டூ டு த்ரீ ஸ்பூன் வரைக்கும் தண்ணி கொடுத்தா போதும் அதுக்கு மேலே தண்ணி கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பாயில் பண்ணி ஆற வச்சு தண்ணியாக கொடுங்க அது ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நீங்கள் தண்ணி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நார்மலாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பச்சை தண்ணி கொடுக்கறத விட இந்த மாதிரி பாயில் பண்ணி தண்ணி கொடுக்கறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஸோ தண்ணி வந்து எப்படி நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி பைப் தண்ணியாக இருந்தாலும் மினரல் வாட்டர் ஆரோ வாட்டர் எதுவாக இருந்தாலுமே நீங்கள் பாயில் பண்ணி வச்சு கொடுங்க இப்போ நீங்கள் காலையில் பாயில் பண்ணி வைக்கிறீங்கன்னா அந்த ஹோல் டே நீங்கள் வந்து அந்த தண்ணியே கொடுக்கலாம் அடிக்கடி சுட வச்சு சுட வச்சு கொடுக்கணுமான்னு கேட்டால் கிடையாது நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் ஒரு தடவை பாயில் பண்ணி ஒரு இருபது நிமிஷம் பாயில் பண்ணி வச்சுருங்க அது ஆறிடும் இல்லையா அந்த தண்ணியே நீங்கள் எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு தாகம் எடுக்குதோ அப்போல்லாம் நீங்கள் அந்த தண்ணியே கொடுக்கலாம் சுட வச்சு கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி உங்கள் சைடில் வந்து இளநிலாம் வந்து அடிக்கடி கிடைக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக குழந்தைக்கு அந்த இளநிலாம் வாங்கி கொடுங்க கொஞ்சமாக கொடுத்து பழக்கப்படுத்துங்க ஒரு ஆஃப் கிளாஸ் வந்து இன்றைக்கி கொடுத்து பாருங்கள் அந் அவங்களுக்கு வந்து மோஷன்லாம் எப்படி போகிறாங்க அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன்றும் நார்மலாக நார்மலாக தான் இருக்காங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைனா நீங்கள் ஒன்று விட்டு ஒரு நாள் வந்து இந்த மாதிரி இளநி கொடுத்து பழக்கப்படுத்துங்க ரொம்ப நல்லது ஒன்றும் ஆகாது ஸோ ஒரு சில பேபிக்கு ஒத்துக்காதுன்னும் போது நமக்கு தெரியாது இல்லையா மொதல
இருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தண்ணி அவங்களுக்கு வந்து சரியாக குடிக்கல அப்படின்னு ஒரு ரீசன் கிடையாது தண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் தான் தண்ணி நிறைய குடித்தா தான் மோஷன் எல்லாம் ஃப்ரீயாக போவாங்கன்றது ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது பட் இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன மாதிரியான சாப்பாடு கொடுத்துருக்கீங்க குழந்தைங்களுக்கு இப்போ கோதுமை மாவில் ஏதாவது கொடுத்துருந்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து கொஞ்சம் மோஷன் வந்து டைட்டாக தான் போவாங்க ஸோ அதை மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி வேறு ஏதாவது நீங்கள் சாப்பாடு வாழைப்பழம் ஆப்பிள் கூழ் இந்த மாதிரி வந்து மேனேஜ் பண்ணி கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா தண்ணி வந்து கொடுக்கணும் அட் த சேம் டைம் சாப்பாடும் சரியாக நீங்கள் பார்த்து கொடுக்கணும் ஆ ஓகேங்களா இப்போ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கொடுங்க இளநீ கொடுங்க அதே மாதிரி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரேசின் வந்து ஊற வச்சு கொடுக்கலாம் அதாவது உலர்ந்த திராட்சை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் தண்ணியில் ஊற வச்சு அதை நல்லா பிழிஞ்சு அந்த சாறு அந்த சாறு வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் வந்து குழந்தைக்கு கொடுத்தீங்கன்னா மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போவாங்க அதே மாதிரி காலையில் தூங்கி எழுந்து வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நாலு ஸ்பூன் வந்து கதை கதைன்னு தண்ணி கொடுக்க போது அன்னைக்கு டே அன்னைக்கு டே வந்து குழந்தைங்க நல்லா ஃப்ரீயாக மோஷன் போகிறதுக்கு சான்ஸ் நிறைய இருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு எதில் வந்து தண்ணி கொடுத்து பழக்கப்படுத்தலாம் அண்ட் அவங்களுக்கு எப்படி வந்து தண்ணி கொடுக்கணுன்றதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து பன்னெண்டு மாதம் குழந்தை இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து சில பேர் வந்து சிப்பி பாட்டில் கொடுப்பாங்க பால் பாட்டிலில் கொடுப்பாங்க தயவு செஞ்சு நீங்கள் பால் பாட்டில் சிப்பி பாட்டில் இது ரெண்டுமே முதல்ல நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் தண்ணி கொடுக்கறதா இருந்தால் ஸ்பூனில் கொடுங்க இருக்கவே இருக்கு பாலாடு அதாவது சங்கு சங்கில் கூட நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குழந்தைக்கு வாயில் ஊற்றலாம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் பட் நீங்கள் வந்து சாப்பாடு கொடுக்க போ கொடுக்குறீங்க அப்படின்னும் போது சாப்பாடு கொடுத்துட்டே என்ன பண்ணுவீங்க பால் பாட்டில் தண்ணி ஊற்றி தண்ணி கொடுப்பீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க அதே மாதிரி தாய்ப்பால் வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஒரு வயசுக்கு மேலே தான் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுவீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த சிப்பி பாட்டில் பால் பாட்டில் இதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அதில் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க தண்ணி வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக தொண்டைக்கு தான் போகும் இல்லையா அப்படி பண்ணும்போது அவங்களுடைய வாய் ஃபுல்லாக வந்து அந்த நனையாது அப்படி நனைஞ்சாலும் அந்த அளவுக்கு தாக வந்து அடங்காது குழந்தைங்களுக்கு ஸோ அந்த தண்ணியோட டேஸ்ட்டும் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாமல் போகிறதுக்கு சான்ஸு தண்ணி அதிகமாக குடிக்க மாட்டாங்க ஃப்யூச்சரில் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்பூனில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊட்டி விடுங்க இல்லைன்னா பாலாடையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊட்டி விடுங்க இல்லைனா குட்டியாக ஒரு கப் மாதிரி வச்சுக்கோங்க குழந்தைக்குன்னு அந்த மாதிரி கூட அதில் ஊற்றி நீங்கள் குழந்தைக்கு தண்ணி கொடுக்கலாம் சின்ன கிளாஸ் இருந்தால் கூட அதில் ஊற்றி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுங்க சிப் பண்ணுற மாதிரி எந்த ஒரு பொருளையுமே தண்ணி ஊற்றி குழந்தைக்கு கொடுக்காதீங்க அப்புறம் போக போக குழந்தைக்கு வந்து கிளாஸில் தண்ணி கொடுத்து பழக்கப்படுத்துறது ரொம்ப பெஸ்ட் நான் என்னோடய குழந்தைக்கு கிளாஸில் தான் கொடுத்தேன் பாலாடையில் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறமா போக போக வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸில் கொடுத்து பழக்கப்படுத்தினேன் நீங்கள் கிளாஸில் கொடுக்கும்போது மேலெல்லாம் சிந்து இல்லையா குழந்தைக்கு அப்போது நீங்கள் வந்து அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த ஈரம் வந்து வயிற்றுல பட்டு சளி பிடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகம் இருக்கு குழந்தைங்களுக்கு ஸோ தண்ணி இந்த மாதிரி மேலே ஊற்றாமல் கொடுங்க ஒரு வேலை மேலே ஊற்றிக்கிச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸை உடனே சேஞ்ச் பண்ணுங்க மேலெல்லாம் ஈரமாக இருந்ததுன்னா தொடச்சி விட்டுருங்க வேறு ட்ரெஸ் புதுசாக மாட்டி விட்டுருங்க சும்மா ஜஸ்ட் தண்ணி தானே ஊற்றிக்கிச்சு அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்காதீங்க சில குழந்தைங்களுக்கு உடனே சளி பிடிச்சிரும் ஸோ அதனால் தண்ணி சிந்தாமல் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பழக்கப்படுத்துங்க அடுத்தது படுத்துக்கிட்டே வந்து சில குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க படுத்துக்கிட்டே தண்ணி குடிப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்காதீங்க நல்லா எழுந்து உக்கார வச்சுட்டு தண்ணி கொடுப்பாட்டுங்க இல்லைன்னா விளையாடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா தண்ணி கொடுப்பாட்டுங்க நான் ஏன் படுத்துட்டே குழந்தைங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்கிறேன்னா படுத்துட்டு குடிக்கும்போது கண்டிப்பாக மூக்கில் புற ஏறிடும் அப்புறம் வந்து அது வந்து சரி பண்ணுறது சில பேரண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் டஃப் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து உக்கார வச்சு தண்ணி கொடுக்கறது சேஃப் ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க பசங்களை அப்போ நாங்கள் வந்து தண்ணி எப்படி எடுத்துகிட்டு போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ தாராளமாக நீங்கள் வந்து சிப்பி பாட்டில் இல்லை ஒரு மாதிரி சிப்பி கப் மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஆனால் பால் பாட்டில் மட்டும் கொடுக்காதீங்க தண்ணி ஊற்றி கொடுக்க வேண்டாம் கிளாஸ்லலாம் வெளியில் போனால் தண்ணி ஊற்றி கொடுக்க முடியாது மேலெல்லாம் சிந்தும் அதெல்லாம் வேண்டாம் நீங்கள் வந்து சிப்பர் பாட்டிலே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதுவே பெஸ்ட்டு தான் ஸோ அந்த மாதிரி வெளியே போனால் மட்டும் நீங்கள் வந்து சிப்பர் பாட்டில
வந்து பழக்கப்படுத்துங்க அதே மாதிரி வெளியில கூட்டிட்டு போகும்போது சிப்பர் பாட்டில தண்ணி எடுத்துட்டு போங்கன்னு சொன்ன அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஸ்ட்ரா கப்ல கூட தண்ணி வந்து குழந்தைங்களுக்கு தண்ணி வெளியில எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படி எடுத்துட்டு போனா குழந்தைங்களுக்கு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் நீங்க வந்து சொல்லி கொடுங்க எப்படி நீங்க தண்ணி குடிச்சாலுமே குழந்தைங்களுக்கு இப்படி தண்ணி குடிக்கணும் இந்த மாதிரி உறிஞ்சி குடிக்கணும் இந்த மாதிரி தூக்கி அண்ணாந்து குடிக்கணும்னு எப்படி அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி குடிக்கணும்ன்றத நீங்க தான் சொல்லி கொடுக்கணும் ஸோ மூக்கில் புறையேறாமல் பார்த்துக்கங்க அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குன்னா தயங்காமல் என்ன கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் ரிப்ளை பண்ண பார்க்குறேன் அண்டு உங்களுக்கு இந்த நம்ம சேனல் வீடியோஸ் பிடிச்சிருக்குன்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில